ഹായ് ഗായ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ചയായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എക്സാം കാലം ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ കുറെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് പറയുമായിരുന്നു ചേച്ചി എക്സാംസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് പഠിച്ചതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിനെ എക്സാം ഫ്യൂർ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള അവരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ വിലയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷ പലർക്കും എക്സാമിനോടുള്ള പേടി കാരണം ഇതൊരു അഗ്നി പരീക്ഷയായി മാറാറുമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സാമോ ടെസ്റ്റോ ഫേസ് ചെയ്ത് എന്നാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കളിയും ചിരിയും കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്കും പോകോയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അമ്മ സ്കൂൾ ബാഗ് തുറക്കുന്നു അതാ സ്കൂൾ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് മോറോ അമ്മയ്ക്ക് ടെൻഷനായി ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് വന്ന് പഠിക്ക് കുട്ടി നാളെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ എന്താ എന്നോട് വന്നപ്പോ തന്നെ പറയാത്തെ എന്റെ ഈശ്വര ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇനി എപ്പോ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുന്ന അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലും ആദ്യമായി പരീക്ഷയോടുള്ള ഭയം ഉടലെടുക്കുകയായി എക്സാം എന്നാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട എന്തോ ഒന്നാണെന്നുള്ള തോന്നൽ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വളരുകയായി കുട്ടി വളർന്ന് വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതോടൊപ്പം ഈ പേടിയും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും സൊസൈറ്റിയും ശ്രമിക്കുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നാം എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് നീ ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ മതിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ ഒറ്റവരും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവ്വം എക്സാമിനെ നേരിടാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറിയ തോൽവികളിൽ പോലും ശിക്ഷിക്കുന്ന പേരൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മറിച്ച് സ്നേഹപൂർവം അവർക്ക് താങ്ങാവാൻ കരുത്താവാൻ കഴിയുന്ന പേരൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഇനി ഈ എക്സാംസിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൊതുവെ ഈ എക്സാം കാലമൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ വിശപ്പില്ലായ്മ ദാഹം ശരീരം അമിതമായി വേർക്കുക കൈ വിറയ്ക്കുക എന്നിവ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് വിശപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സാം കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ എൻ്റെ മമ്മി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു നാളെ എക്സാം ആണ് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഡാഡിയോട് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന റിപ്ലൈ ഹേ മാൻ ബി കൂൾ എന്നായിരുന്നു എക്സാമുകളെ ഇത്ര ഈസിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രേരണ നൽകിയ എന്റെ പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ദിയർ സപ്പോർട്ട് വാസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ എൽ കെ ജി മുതൽ പി ജി വരെ സാമാന്യം നല്ല മാർക്കോട് കൂടി എല്ലാ എക്സാമുകളും പാസ്സാകാനും നല്ലൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും എന്റെ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെറുതൊന്നുമല്ല പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാവസാനമല്ലെന്നും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തി വിടുവാനുള്ളതും നാം ഇന്ന് വരെ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് ഓർക്കുക എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്സ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള അഡ്മിഷനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പക്ഷേ ഒരു ജോലിക്കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസും കോൺഫിഡൻസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ടോപ്പേഴ്സിനെക്കാളും ഉയർന്ന പൊസിഷനിലും സാലറിയിലും ക്ലാസ്സിൽ കളിയും ചിരിയുമായി നടന്ന പല ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സും എത്തിപ്പെടുന്ന എന്ന് ഓർക്കണം ഇനി എക്സാംസിന് എങ്ങനെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എക്സാമിന് തലേ ദിവസം ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ആർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് അന്നന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അന
ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ടഫ് എന്ന് തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ മറക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടായാലും ഇൻ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നോക്കുക നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെസ്റ്റൻ എക്സാമിൽ വരുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ സ്റ്റോപ്പ് ബൈ ഹാർട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അടുത്ത ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചില സബ്ജക്റ്റിൽ ടെക്നിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക്കൽ ഓർ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സോ എലമെൻസോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കുറെ സീക്വൻസിൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി പോലെ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് മൂവിംഗ് ആൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റലക്ച്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും പല ലെവലിലുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വലിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ എക്സാമിന് തലേ ദിവസം അയ്യോ ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് പഠിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മുടെ തലയിൽ കയറാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് പകരം ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്നേഹിച്ച് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എക്സാം ഷെഡ്യൂൾസ് നേരത്തെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എക്സാം പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക മറ്റാരെക്കാലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് സബ്ജക്ട്സും വീക്ക് സബ്ജക്ട്സും ഏതാണെന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു എക്സാം പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീക്കർ സബ്ജക്ട്സിന് കൂടുതൽ ഡേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സയൻസിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോമുലാസും ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറൽ മോളിക്കുലർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ്ങും ആയിരിക്കാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും സോ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക നമ്മൾ ഒരു വട്ടം എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഞ്ച് വട്ടം വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മാത്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽജിബ്രയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അത് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കുമ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമുല എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ എക്സാമിന് കയറുന്നതിന് എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോമുലാസ് എന്നുള്ളത് സോ ദർ ആർ സ്റ്റിൽ ചാൻസസ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഫു ഗെറ്റ് ദം എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു പത്ത് മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നതും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നല്ലതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതും റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാകുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എക്സാമിന് ദിവസം നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തലേ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിടുക്കപ്പെട്ട പഠിത്തമൊന്നും വേണ്ട കുളിച്ചൊരുങ്ങി വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പേരൻസിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചില സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ തിയറീസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ സോ നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ടൈം ഇരുന്ന് എഴുതി 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 അവസാനം മെയിൻ മാർക്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ടൈം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ായിട്ട് മാനേജ് ടൈം മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു എക്സാം ആണെ